அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினை தெளிவாக வாசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா எப்படி இந்த கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேயா எ வெல்டிங் கேஸ் வெல்டிங் ஃபியூல் கேஸ் கண்டைன்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒன்லி ஒரு வெல்டிங் பண்ணுற கேஸ் வந்து என்ன இருக்குது அதுக்குள்ள கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது பேர்னிங் எ ஸ்மால் சாம்பிள் ஆஃப் இட் இன் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் 3.38 பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம் கார்பன் டைஆக்சைட் ஸோ அந்த கே அந்த கேஸை வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆக்சிஜனால் பேன் பேர்ன் பண்ணுறாங்க பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம் கார்பன் டைஆக்சைட் கிடைக்கிது பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கிடைக்கிது ஹச் டூ ஓ வந்து கிடைக்கிது அண்ட் நோ அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் வேறு எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் கிடைக்கல எ வால்யூம் ஆஃப் டென் லிட்டர் மெஷர்ட் அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் எஸ்டிபி ஆஃப் திஸ் வெல்டிங் கேஸ் இஸ் ஃபார்ம் டு வெய் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அந்த கேஸோட எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க மோலர் மாஸ் ஆஃப் த கேஸும் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த கொடுத்துருக்கிறத வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து நம்ம எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா மோலர் மாஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு கேஸ் அதுக்குள்ளே கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆக்சிஜனோட பேர்ன் ஆகுது பேர்ன் ஆகும்பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்குது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம்ஸ் இருக்குது வாட்டர் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ கிராம்ஸ் இருக்குது இதுதான் என்னது அந்த ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த என்ன கேஸ்ன்னு தெரியல இந்த கேஸோட எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் பெர்சன்டேஜ் பை மாஸ் தெரியணும் கார்பன் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த கேஸில் கார்பன் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு தெரியணும் பெர்சன்டேஜ் தெரியணும்னா அது எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது கார்பன் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருந்துச்சு ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ எவ்வளோ கார்பன் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இந்த கேஸில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ரியாக்டண்ட்டோட கிராம்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம்ஸ் இருக்குது வாட்டர் ஹச் டூ ஓ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ கிராம் ப்ராடக்டாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ப்ராடக்டை வச்சு எப்படி நம்ம ரியாக்டண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்க எவ்வளோ கார்பன் இருக்குது ஹச் டூ ஓவில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதுதான் என்ன இருக்கும் ரியாக்டண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ஓகே அப்போ எப்படி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் எவ்வளோ கார்பன் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியும் ஒன் மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைட் கண்டைன்ஸ் டுவெல் கிராம் கார்பன் சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி சொல்கிறேன் சிஓ டூ பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் டுவெல் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் பன்னெண்டு கிராம் என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்கு ஓகே அப்போ ஒரு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பத்தி நாலு கிராமில் பன்னெண்டு கிராம் இருக்கு ஒரு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் டுவெல் கிராம் கார்பன் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ கேன்சல் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கிது கீழே வந்து ஒன் மேலே வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ செவன் கிராம் கார்பன் இருக்கு ஒரு கிராம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் எவ்வளோ கார்பன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாயிண்ட் டூ செவன் டூ செவன் இன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஸோ இஸ்வல் டு பாயிண்ட் நைன் டூ ஒன் எயிட் கிராம் கார்பன் இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி பதினெட்டு கிராம் ஹச் டூ ஓவில் ரெண்டு கிராம் ஹைட்ரஜன் இருக்கு எப்படி சொல்றோம் ஹச் டூ ஓட மோலர் மாஸ் வந்து எயிட்டீன் எப்படி வரும் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஒன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ்வல் டு எயிட்டீன் அப்போ பதினெட்டு கிராம் ஹச் டூ ஓ மாலிக்குள்ள
எவ்வளோ கார்பன் இருக்குது எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டே கூட்டுறோம் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் என்ன இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு ரியாக்டன்ஸோட இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த வெல்டிங் கிராம்ஸ் வெல்டிங் கேஸ் வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா அது எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை வச்சு எப்படி பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இந்த காம்பவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஃபைவ் அதில் கார்பன் மட்டும் பாயிண்ட் நைன் டூ ஒன் எயிட் இருக்கு ஸோ ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் கார்பன் மட்டும் தானே இருக்குது அந்த கேஸில் இருக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்ட் அந்த கேஸில் கார்பன் இருக்கு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த காம்பவுண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் செவன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஓகே ஸோ பெர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிட்டோம் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பெர்சன்டேஜ் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ கார்பன் மட்டும் நைன்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பர்சன்ட் இருக்குது ஹைட்ரஜன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் இருக்குது அட்டாமிக் மாஸ் கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஸோ பெர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் எயிட் டிவைட் பை ஒன் இஸ்வல் டு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இது ரெண்டில் எது லீஸ்ட் வேல்யூவோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையுமே டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இங்கே செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இருக்கு இல்லையா இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைனா டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இதுதான் லீஸ்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ சிம்பிளஸ்ட் மோலர் ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருது ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் இருக்கு கார்பன் ஒரு 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 பெர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் என்ன இருக்கு ஒன் பெர்சன்டேஜில் இருக்கு ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் இருக்கு ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்ல என்ன ஸோ சி ஒன் ஹச் ஒன் அதாவது சி ஹச் அப்படிங்கிறது தான் என்னது இதோட அந்த வெல்டிங் கேஸோட எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் ஓகே ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க கால்குலேஷன் ஆஃப் மோலார் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் மோலார் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா டென் லிட்டர் ஆஃப் த கேஸ் வேஸ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு எப்படி மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம படிச்சுருக்கோம் எந்த சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் கேஸே ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பொழுது ஒன் மோல் இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்கு பே பண்ணும் மோலார் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் அட் இட்ஸ் கேஸே ஸ்டேட் ஆக்குபைஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேயா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஒரு கேஸ் இருக்குது ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோட மோலார் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மோலார் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த கண்டெய்னரை தவிர்த்து மித்த உள்ள கேஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் அதோட மோலார் மாஸ்க்கோட ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் மோல் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கணும் ஓகே பத்து லிட்டர் ஆஃப் த கேஸ் வந்து லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் இருக்குது பத்து லிட்டர் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் அப்போ ஒரு லிட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த கேஸ் வைஸ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டென் லிட்டர்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு லிட்டர் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிராம்ஸ் இருக்கும் ஒரு லிட்டர் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிராம் இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் கேஸ் வைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ்கல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஸோ இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ரவுண்ட் அவுட் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் பெர் மோல் ஒன் மோல் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தாறு கிராம் இருக்கு இருபத்தாறு கிராம் இருக்கு வெயிட் மிஷினில் வச்சோம்னா இருபத்தாறு கிராம்ஸ் காட்டுது ஓகே மோலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் எம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் வந்து ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன தெரியணும் என் டைம்ஸ் எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இசிக்கல் டு என் டைம்ஸ் எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா மாஸ் தெரியணும் எதுக்கு இந்த என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மாலிகுலர் மாஸ் டிவைட் பை எம்பரிக்கல்
இங்கிட்ட ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் நடுவில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு ரைட்டா ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இதில் ஏன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஓகே இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அனலிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க